。本来只是想躲卡，现在我会让你们输得心服口服。来吧。这小子是普通班的吗？速度这么快！不倒翁，玩过吗？哼，不倒翁，孙老头，这么难看的招数是你教的？嗯、<笑>原本不倒翁训练是为了提升他的速度和灵活度。当他发现靠视觉无法躲避不倒翁的攻击，就想到听声辨位这个方法。靠听觉去判断不倒翁的攻击方向，这也算是他自己领悟到的破解方法。这小子确实是个格斗天才。这小子好嚣张啊！让我来！居然吃得住我们老大正面一拳，全校都没几个。难怪赫连大少要找我们来对付这个家伙了。糟了，老大的手。嗯，哼，我没事。郑少今天怎么没有去上学？哼。嗯。哦，是这位同学，我之前见过，胃口可大得很呢。怎么，他一个打三个？小姐姐，他胃口当然大了，一个怎么够打？想要参赛卡是吧？只要你能再挡住我一拳，这张卡就归你。好啊，来吧！杀杀你啊！这招老大从来没用过。拿。搞定了，普通班这小子完蛋了。哼，这对于李耀来说算不了什么。老大，这小子太厉害了，我们撤吧。是啊，老大，现在还有时间，我们还可以从其他人手里再抢一张。撤吧。可怜大少，我们兄弟三个苦练一年，为的是去少年极限挑战赛见识见识。杂鱼般的学生有什么好欺负的？只要办好这件事，我保你们三个去魔教岛，这也是在帮你们自己。嗯，我们可以答应你。不过你最好别赖账。放心，我们赫连家的人说话向来算数。但你们记住，要是完不成任务的话，那就不是去不了魔教岛这么简单了。用绝招！啊，老大，可那招我们还没有完全掌握。是啊，老大，现在贸然使用也会对你的身体造成伤害啊！别废话，能打倒这小子就行。李震。教的不错，这小子太厉害了！老大，你带着卡先走，我们来拖住他。哼，想跑
一张参赛卡。好，好的。这什么时候被换？什么时候被换了？魔教岛剑。我这也可以。这小子，哎呀，真想不到啊！干得漂亮，在最后关头从两人围攻中抢到卡片。这位同学天生就有一双练气师的手。啊，哎，是是是是是，呃，这位叫李耀的同学啊。一直以来都是我们学校重点培养的人才，李耀。<笑>想不到赫连公子和我们一样，也很在意李耀这个人吧？<笑>周老，你慢点，这边，请请。哼<笑>，兵不厌诈，到了真正的战场上，这也是一种迷惑人的战术。不过，我倒是对李耀有了新的认识啊！什么认识？像你一样狡诈！<笑>我可不如他。小雪，你为什么要帮他？你和三兄弟的交易我都看到了，你不觉得这样做有点卑鄙吗？镇上，哎，刚才还在的。看，看葫芦嘞，烧饼。少主，新装准备的怎么样？参赛卡我已经拿到，就等前往魔教岛开启冲动。启动其实血海大战前的遗物，开启它没那么容易。在，真不能带着你。哎，况且你那么通灵性，要是被有些人抢走，把你大卸八块做研究，可就麻烦了。哎，好痒好痒啊！哎呀，好了好了啊，不要为我担心，在家乖乖的啊，等我好消息。再见到的时候，说不定我已经被九大连校选中了。朝一日，我也会成为能力者，手持自己炼制的神兵利器，驰骋大海，斩杀异兽，不计风浪。这里风景不错、啊。
，李耀同学。郑东明，正是在下，很荣幸你还记得我。赫连大少的朋友嘛，还向我推荐过人身意外险呢。不过我辜负了你的美意，并没有用上。<笑>上次怪我眼拙，不过这次。我可是带着诚意来和李耀同学合作的哟。合作？我们之间有什么好合作的？短短一个月就在预选赛中以普通班的身份创造历史，获得联邦少年极限挑战赛资格。你现在的实力恐怕已经不在赫连烈之下了吧？如果和你这样的猛人组队参加魔教岛之战，那我们的赢面岂不是很大？没兴趣，不再考虑一下。我习惯了单打独斗，况且你我也不是一路人。那倒也不一定。这枚炮弹是名副其实的千斤重，你不可能举得起来。这可是联邦极限挑战赛的传统项目，很难的。别费劲了。比赛还没开始，这些家伙就开始想尽办法出风头。这枚粒子炮弹内核极不稳定，而且保险装置听上去好像已经……一帮呆子！危险！我操！怎么一只手就举起来了？一帮娘娘腔。